What's going on guys? I'm back to Z with another grade 6 related lesson for you for the first quarter under the topic matter. In the previous videos, we learned that mixture is a physical combination of different substances and that they retain their physical properties even after mixing. We learned about homogeneous and heterogeneous mixtures, which are the two primary classifications of mixtures based on appearance or paano natin sila nakikita ng gamit ang mata natin. As well as the four subcategories of mixtures based on the properties, namely the solutions, suspensions, emulsions, and yung colloids. Tapos na rin tayo doon. Now that we're done classifying and identifying mixtures, this time we will learn some of the many different ways on how to break them down or how to separate them. Mag Paano naman sila paghiwahiwalayin, okay? Note, however, that we'll only gonna cover nine of those that are simple to do and are commonly done in our everyday lives. Or maybe some of the methods that we can find in our community or from the internet. Are you ready to learn? Me too! I'm so excited, so let's cut the chase and let's get science! <music> Nine ways to separate mixtures. Para mas madaling intindihin at matandaan ang listahan natin ng different techniques or methods to separate mixtures, we will group them together based on commonalities or similarities on how they are done. Reminder, ipost ang video para makopy ang mga important notes you need for your studies and those things that I need to check on your notebooks para sa mga estudyante ko. First up, ang grupo ng picking or pagpulot. Under this group, we have two ways to pick up things manually. One is by simply using our hands, while the other method is by using a magnet. Number one, hand picking. Hand picking is the most convenient method of using the hands to separate solid to solid mixtures or a mixture of liquid with large solid particles. Class, madali lang tindihin yun, di ba? Gagamitin daw natin ang kamay natin para paghiwalayin ang mixture ng solid and solid or yung mixture ng liquid Tapos may mga solids na pwede nating pulutin or tanggalin gamit ang mga kamay natin. Ganun lang siya kasimple. So number two na tayo, using a magnet. As defined, using a magnet is a method of using magnetism to separate metals from non-metallic materials. So sa method na using a magnet, malaking tulong ang magnet para mas mabilis na makukuha at separate yung mga bagay na gawa sa metal or gawa sa bakal. Mula sa mixture na may mga kahalong hindi bakal at syempre hindi metal. Example dito, yung buhangin. Class, alam nyo ba na ang buhangin or sand ay isang uri ng mixture? Dapat alam nyo na yun, syempre. Marami itong laman ng mga inorganic and organic materials. Isa doon yung silica, which is a raw material na ginagamit sa paggawa ng glass or salamin. Yung pangalawa naman ay tinatawag na iron filings. Ito yung mga kulay itim na pulbos na dumidikit sa magnet kapag nilagay mo yung magnet sa buhangin. Ang iron filings ay pulbos mula sa natural element na iron or bakal. So by using a magnet, you will be able to separate and collect iron filings from the mixture of sand na imposible mo namang magagawa kung ibang paraan gagamitin mo, lalo na kung gagamitin mo kamay mo. Let's move to the next group, ang grupo ng pagsasala. Sa group na to, we have filtering, sifting, and sieving. Technically, magkakapareho lang halos ang tatlong to, kaya nga sila ang pinagsama natin. Pare-pareho silang gumagamit ng pangsala or salaan. Alam nyo ba yon? Sa English, strainer. Yung nasa kusina, yung pangsala natin. But let's give them more distinct definitions to differentiate them from each other. Hindi naman pwedeng pare-pareha sila. Kailangan bigyan natin sila ng tig-iisa, okay? Let's start with filtering. So, number three natin is filtering. As defined, Filtering is a method of separating solid particles, insoluble solids, or impurities from liquids. Filtering is also used in separating impurities from gas. So it is safe to say that filtering is for separating solid and liquid mixtures as well as solid at saka yung gas mixtures. This method uses the process of filtration. Take note. So tandaan na kapag ang pinaghihiwalay natin ay either liquid and solid mixtures or mixtures ng gas na may humaling mga dumi, or sumamang mga maliliit na solid particles, tapos gagamitan natin ang either strainer or kahit piraso ng tela, ang method na ginagawa natin ay tinatawag na filtration or filtering. Examples are like pag naghugas tayo ng mga hiniwang gulay or pag tinatanggal na natin yung tubig after natin magluto ng spaghetti noodles, di ba? Nakakita na ba kayo class ng tela na nakatali sa bibig ng gripo or poso? Filtering din yon kasi hinaharangan ng tela yung mga dumi na kahalo ng tubig tulad ng siguro putik, buhangin, or latak ng kalawang. Examples naman sa gas and solid mixtures ay yung mga nasa loob ng tambutso ng mga sasakyan 
or sa mga exhaust vents ng mga factories yung labasan ng usok nila. Take note class na ang usok or smoke is a mixture of different gases and very small solid particles. So ginagamitan din ng filtration ng mga labasan ng usok para hindi lahat ng dumi sa usok ay makakalabas. Makakasama kasi ito sa kalikasan natin sa atmosphere. Siyempre pati na rin sa health natin, sa mga hayop at sa mga halaman na rin. Gumagamit din ng filtration or filtering mga aircon natin. Di ba yung mga aircon sumihigop ng hangin sa labas? Siyempre, makakakuha ito ng mga dumi sa hangin. So, bago lumalabas yung malamig na hangin sa aircon, sinala na ng filter sa loob ng aircon yung hangin para malinis yung hangin na lalabas para sa atin. Again, kapag nagsasala tayo para maghiwalay ang liquid at solid or gas and solid, filtering or filtration ang tawag sa method na to. Number 4, sifting. Technically class, mahirap bigyan ng magkaibang meaning ang sifting at saving dahil pareho lang actually yung dalawang yon when it comes to the English language. Kaya minsan, yung sifting, tinatawag din saving. Ganon din yung saving na sometimes tinatawag din sifting. So what we'll do is we're going to define them based on the smallest difference we can find. Hanapan natin sila ng pagkakaiba. Good thing that in the word of baking and cooking, yung word na sifting is specifically used for something. And that something is making their powdery ingredients more refined. Sa Tagalog, yung mga powdered ingredients nila like yung harina, sugar, or yung milk powder, sinisip nila para mas maging pino at matanggal yung mga namumuong powder. And good thing then again that they never use the word sieving for this particular action. So with that as our basis, we can now define sifting as a method of further refining dry powdery or granulated particles using a very fine mesh or strainer or yung salaan na pino or super liit ang mga butas. Sa Tagalog class, mas madaling intindihin, pino na, pinino pa. Gets ba? Take note ha? Sa sifting, mga pulbos or granulated solids lang ang involved tulad ng harina or sugar or kahit anong dry powder. Basta kailangan maging pino, sifting ang tawag doon. Hindi kasali ang liquid or gas sa sifting. And the last member of the group, number 5 na tayo, is sieving. Class, tingnan nyo ang picture na to. Nakakita na ba kayo ng ganyan pag may nagpapagawa ng bahay? Yan, class, ang example ng sieving. So, sa sieving... Kapareho rin ito ng sifting na mixtures of different solid materials ang pinaghihiwalay. Wala rin liquid na kasali, wala rin gas na kasali, puro solids lang. Ang pagkakailiba lang, sa sieving, mga malalaki at maliliit na solid particles yung pinaghihiwalay natin. Tulad ng nasa picture na sinasala yung buhangin para maalis yung mga bato at mahiwalay sa ilalim yung mga mas pinong buhangin. With that as our example, we will define sieving as a method of separating a dry mixture of small and large solid particles. Maliliit or powdered solids sa sifting, large and small solid particles naman sa sieving. Now, the group naman using temperature. So number 6 na tayo, evaporation. Class, alam nyo ba kung paano ginagawa ang asin na hinahalo ni nanay sa mga lutuin? Ang asin ay mula sa tubig alat or tubig mula sa dagat. Iniipon ng tubig na ito para ibilad sa init ng araw at matuyo ang tubig. Pag natuyo ang tubig, may iwanan ng solid granules ng salt. This procedure is using the process called evaporation. Bigyan natin siya ng meaning. Evaporation, a method of separating dissolved soluble solids from a liquid using heat. Class, hindi naman kailangang init ng araw yung heat na gagamitin sa technique na to. Kahit anong heat source, pwede na rin. Kaya tulad ng kalan, Pwedeng gamitin para magawa ang method na to. Basta sa evaporation, paiinitin mo yung liquid para mag-evaporate siya. Tapos, may iwan yung part na kailangan mo. Number 7, distillation. Ang distillation class ay tulad sa evaporation na gumagamit ng temperature sa pag-separate ng mixtures. Ang pagkakaiba nila sa evaporation, heat lang or init ang ginagamit. Habang sa distillation naman, gumagamit din ng heat or init. Pero maliban doon, Gagamit din ng cold or malamig na temperature. So, dalawa, heat at saka cold or hot or cold. I will explain this to you as we discuss distillation, okay? Distillation is defined as a separation technique based on the differences of boiling point of the substances involved. Pwede itong gamitin sa mga mixtures ng liquid na may natunaw na solids din. And ginagamit din para paghiwalayin ang mga mixtures ng magkaibang liquids. Sabi ko, based on the differences of boiling points. Ang ibig sabihin nun, 
yung mga substances na magkahalo ay magkaiba yung boiling point or yung bilis ng pagkulo at pag-evaporate. Halimbawa, kapag liquid to liquid mixtures, yung liquid na mas mabilis kumulo, kaya syempre yung unang mag-evaporate into vapor, which is the gas form of liquids, may iwanan yung isa na medyo mabagal ang pagkulo. Tapos yung vapor or gas, padadaanin sa tubo or container na malamig para magkakaroon ng condensation or pamumuo ng vapor back into liquid droplets dahil nga malamig doon hanggang sa maging liquid na uli siya tapos pupunta siya sa hiwalay na container. So mula sa isang liquid to liquid mixture, meron ka na ngayon dalawang lalagyan na dalawang magkaibang liquids ang laman. Yung naiwan at saka yung na nalipat dahil sa distillation method. May isa pang pagkakaibang evaporation at distillation. Sa evaporation, yung may iwan ang kailangan mo. Kaya kahit mawala yung nag-evaporate, okay lang. Pero sa distillation, pareho mo silang kailangan or gusto mong makuha. Yung may iwan na substance at yung mag evaporate na substance na magkocondense na mapupunta sa ibang lalagyan, pareho mo silang kailangan. Yun ang distillation. So, ginagamit ang distillation sa mga substance sa kinukuhang malinis or puro. Tulad ng distilled alcohol, distilled petroleum, at pati na rin sa distillation ng tubig. Um, speaking of distillation ng tubig, plus hindi lahat ng bottled water, sinatawag na mineral water ha, meron ding bottled water na pag binasa mo yung label, ang sabi doon, distilled water or tubig na dumaan sa evaporation and condensation para matanggal sa tubig yung mga impurities tulad ng mga dumi or yung mga bakterya. Kumbaga, ang distilled water ay isang clean water but it is not a mineral water. Lalo na usually maraming minerals naman na hindi sumasama sa evaporation. Kaya it is safe to say na malamang sa malamang, walang mineral dun sa distilled water. Although syempre, malinis naman siya at safe to drink. And finally, the last group for this particular discussion, uh, this group uses gravity or yung paghila ng gravity sa substances pababa. These methods are decantation at saka yung winnowing. Number 8 muna, decantation. Here is an example of decantation. Sa picture, makikita nyo yung lalaki na binubuhos sa kabilang baso yung liquid na lumulutang sa ibabaw ng mixture. As defined, decantation is a process of separating mixtures by removing a layer of liquid by pouring it out. Pouring out means pagbuhos palabas. So, pwede itong mixture ng immiscible liquids or liquids na ayaw maghalo. So, yung mabigat na liquid, syempre nasa ilalim ng mixture, habang yung magaan naman nasa itaas. So, pag binuos mo, yung nasa itaas ang matatanggal, may iwan yung mabigat na nasa baba. Pero, pwede rin naman ito sa liquid na may insoluble solids, na after some time, pag nagsettle down na yung mga solids sa baba, ibubuhos mo naman yung liquid dun na nandun sa itaas. Okay? So, ordinary sitwasyon, basta kapag may binuos kang liquid sa ibang lalagyan, tapos may maiiwan sa original na lalagyan, tandaan mo, decantation ang tawag sa method na yon, Pagbuhos. And finally, number 9, winnowing. Ang winnowing ay para sa dry solids to solid mixtures o varying densities and weight. Or sa Tagalog, mga solids na magkakaiba ang density, yung si kung gaano kasiksik, tsaka kung gaano kabigat. So sa winnowing, gumagamit ng hangin or air, or blowing air or yung bumubugang hangin para tanggalin yung magagaan na parts. Tapos, may iwanan yung mabibigat na parts. As defined, take note, winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. Mas familiar tayo sa example ng winnowing na makikita sa bukid kung saan hinihiwalay yung ipa or balat ng palay. Tapos, naiiwan yung bigas na mas mabigat sa ipa, syempre. Noon, ginagawa ito ng mga lola at lolo natin. Pero mas madala si lola. Nakakita na ba kayo ng palay? alay sa bilao na hinahagis-hagis, method ng winnowing yon Yung mas modern naman na paraan sa bukid, yung paggamit ngayon ng makina na tinatawag na grain thresher. So those class are the 9 different methods for separating mixtures. Again, we only covered 9 na mas common or mas familiar sa atin, okay? There are many others still like chromatography, crystallization, sedimentation, and so on and so forth. Pero hindi naman natin kailangan ng mga yun sa ngayon sa lesson natin dito. And they are for a different video na lang. Kaya focus lang muna tayo sa 9 na to. And that wraps up our discussion for this lesson. I hope you were able to follow and understand my explanations and all the examples given. And sana rin nag-lecture kayo so that you will have a copy of the discussion at hand. So for the meantime, once again, this is Sir Z, your science teacher and explorer buddy. I had a great time with you guys. See you all again soon. Good luck with your home studies. God bless. Stay safe. Class dismissed.